പ്രിയമുള്ള അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ ടൈപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത മറ്റു ഭാഷകൾ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ കഴിവുള്ള പല ആൾക്കാരും അവർ റിസോഴ്സ് നിർമ്മാണ രംഗത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിട്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പാഠഭാഗം മുഴുവനും അതല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു പാഠഭാഗം ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വേർഡിലേക്കോ എക്സെൽ എങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഫോണിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാവരും ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഇതില്ലെങ്കിലും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരിതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏത് പാഠഭാഗമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതൊന്ന് നല്ല ക്ലാരിറ്റി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം രാത്രിയാണ് ക്ലിയർ കുറവാണ് ഞാൻ രാവിലെ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ച ഒരു ഫയൽ ഇതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നില്ല ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ഏത് പാഠഭാഗമാണോ ആ പാഠഭാഗം ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് എന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ഫോട്ടോ എടുത്ത ആ ഭാഗം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ അതായത് ഡിലീറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്തുള്ള ഐക്കണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഫോണിൽ നെറ്റ് ഓൺ ആയിരിക്കണം നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്കാവുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം അത് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യും സ്കാൻ ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ഷൻ എന്നതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു പേജിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ മൊത്തം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെലക്ട് ഓൾ എന്ന് കാണാൻ കിട്ടും അത് മുഴുവൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന കോപ്പി ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് അടിക്കുക നമ്മുടെ മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുതിയ മെയിൽ ആക്കുന്ന കമ്പോസ് മെയിൽ എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഇതൊന്ന് കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കമ്പോസ് മെയിൽ എന്നുള്ളടുത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ പേസ്റ്റ് എന്ന സാധനം അവിടെ വരും ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൽ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക മൊബൈലിൽ നിന്ന് ആ മെയിൽ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മെയിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സിസ്റ്റം തുറക്കുക അതിൽ നിന്ന് ജിമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ രണ്ട് മെസ്സേജുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ഐതിഹ്യമാല ആമുഖം എന്നുള്ള ഈ
കോപ്പി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേഡോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈറ്ററോ ഇംപ്രസോ ഏതാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു പാഠ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തതിൻ്റെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകർഷകമാക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോണ്ടും ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഏത് ഭാഷയും ഇതുപോലെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇൻപുട്ടിനെ സഹായിക്കുന്ന വേറെ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക